ওপরের অর্ডার আসলে তা মানা ছাড়া উপায় নাই অমিত শাহ বুয়েটের ট্রাডিশনই হচ্ছে ওপরের অর্ডার আসলে তা মানা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না বলে জানিয়েছেন আসামি বুয়েট ছাত্রলীগের আইন বিষয়ক উপসম্পাদক অমিত শাহা শুক্রবার ঢাকা মহানগর হাকিম মোহাম্মদ সারাফুজ্জামান আনসারির আদালত অমিত শাহর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন এদিন দুপুর দুটা বাহান্ন মিনিটের দিকে আসামি অমিত শাহ ও হোসেন মোহাম্মদ তোহাকে আদালতে উপস্থাপন করা হয় হাতে হাত করা পড়িয়ে তাদের এজলাসের ডকে রাখা হয় এ সময় রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামি পক্ষের আইনজীবীরা তাদের সঙ্গে কথা বলেন এর এক ভাগে অমিত শাহর সঙ্গে যুগান্তরের কথা হয় আসামি অমিত শাহ যুগান্তরকে বলেন বুয়েটের ট্রাডিশনই এটা যে অর্ডার ওপরের থেকে আসে সিনিয়র ব্যাচ অর্ডার দিলে জুনিয়র ব্যাচ তা করতে বাধ্য এটা করার ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই এদিকে বিকাল তিনটা দশ মিনিটের দিকে এজলাসে বিচারক আসলে আদালতের কার্যক্রম শুরু হয় শুরুতেই রাষ্ট্রপক্ষে হেমায়ত উদ্দিন খান সহ বেশ কয়েকজন আইনজীবী আসামিদের রিমান্ড চেয়ে শুনানি করেন শুনানিতে তারা বলেন আসামি তোহা দুই হাজার নম্বর রুমে থাকতেন যা ছিল টর্চার সেল আর ওপরের নির্দেশে আবরারকে ডেকে নিয়ে যায় তোহা সাতই অক্টোবর রাত আড়াইটা পর্যন্ত ওই হলের দুই হাজার ও দুই হাজার নম্বর রুমের ভেতর নিয়ে আসামিরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ক্রিকেট স্ট্যাম্প ও লাঠিসোটা এবং রশি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড মারধর করে এতে ঘটনাস্থলে আবরার মারা যায় অত্যন্ত মেধাবী একটি ছেলে বুয়েটে গিয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার হবে বলে কিন্তু তার সহপাঠীরাই তাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামিদের রিমান্ড মঞ্জুর করা হোক পরে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তোহার জামিন নাকচ করে ওই দুই আসামির প্রত্যেকের পাঁচ দিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন এর আগে বৃহস্পতিবার বুয়েট ছাত্রলীগের উপ সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক ইফতি মোশারফ সকাল আদালতে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন জবানবন্দিতে ওই দুই আসামির নাম প্রকাশ করে এদিকে আলোচিত বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাদ হত্যায় গ্রেফতার হওয়া বুয়েট ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান রাসেলের ফরিদপুরের গ্রামের বাড়িতে এখন ভূতুরে পরিবেশ খবর শোনার পর বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিক সহ বিভিন্ন লোকজন তাদের বাড়িতে ভিড় জমান কিন্তু তাদের আগমনে মেহেদির মা বাবা অনেকটা নিশ্চুপ ফরিদপুরের সালথা উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের রাঙ্গারদিয়া গ্রামের বাড়ির সামনে গেলে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই বাড়িতে কেউ আছে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলতে অনেকটা অনীহা করছেন তারা তাদের দাবি মেহেদি হাসান রাসেল এমন কাজ করতে পারেন না এদিকে চরম আতঙ্কের মাঝে সময় পার করছেন মেহেদি হাসানের বাবা মা প্রতিবেশী ও পুলিশ বাড়িটির দিকে খেয়াল রাখছেন স্থানীয়রা জানায় রাঙ্গারদিয়া গ্রামের সাবেক সেনা সদস্য রুহুল আমিন ও ঝর্ণা আমিন দম্পতির বড় ছেলে মেহেদি হাসান রুহুল আমিনের চার সন্তানের মধ্যে মেহেদি হাসান সবার বড় উনিশশো সালে জন্ম নেওয়া মেহেদি হাসান তার পিতার চাকরির কারণে দেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজে লেখাপড়া করেছেন রাসেল রংপুরের একটি স্কুল থেকে এসএসসি ও ময়মনসিংহ সৈয়দ নজরুল কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন পরে দুই সালে বুয়েটে ভর্তি হয় ছেলে সম্পর্কে রাসেলের বাবা রুহুল আমিন সাংবাদিকদের বলেন সামান্য বেতনে চাকরি করে ছেলেকে বুয়েটে ভর্তি করাতে পেরেছিলাম বলে নিজেকে ধন্য মনে করছিলাম মাঝপথে এসে এমন একটা দুর্ঘটনার শিকার হবে এটা আমার কল্পনার বাইরে তিনি বলেন ছোটবেলা থেকে আমার ছেলেকে আমি চিনি সে এই ধরনের কাজ করতে পারে না রাসেলের মা ঝর্ণা বেগম কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন আমার ছেলে ষড়যন্ত্রের শিকার আমার ছেলে কাউকে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না রাসেলের ছোট বোন জান্নাতি মিম গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন আর এক বোন গ্রামের জোগারদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী আর ছোট ভাই একই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র বাবা রুহুল আমিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ওয়ারেন্ট অফিসার ছিলেন রাসেলের বাবা রুহুল আমিন দুই সালে ময়মনসিংহ থেকে অবসরে যান এ ব্যাপারে সালতা থানার ওসি মোহাম্মদ আলী জিন্না যুগান্তরকে বলেন ঘটনাটি শুনেছি বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে তেমন কিছু সংবাদ পেলে সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে উল্লেখ্য গত রোববার রাতে বুয়েটের আবাসিক হল থেকে বেদম প্রহারে আবরার ভাদের মৃত্যু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরেবাংলা হলে নিচতলা ও দ্বিতীয়তলার সিঁড়ির 
ক্যারিডোর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ নিহত আবরার বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন প্রিয় দর্শক আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্ট করে জানিয়ে দিন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিতে এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আরও এমন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে